slučajka i mi žao mi je što nisam od početka mogla da prisustujem onoj školi, letnjoj školi, sam imala neke druge obaveze, ali danas mi je koleginica Ljeljana penela neka iskustva i vidim da su vaša lica jako zadovoljna i da ste zaista uživali pred postavljenim prestodnim danima. Pričat ću o nečemu što u čemu, nažalost, matematičari skoro da ne učestvuju, vrlo malo i to je nešto što obavezuje svakog nastavnika, a to je slučno usavršavanje. Ono pitanje koje se često postavlja i ono što pitaju kolegi iz škola, kažu da li i pripravnik mora da ima slučno usavršavanje. Dakle, po zakonu osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, član 129, svi koji se zaposle u školi su dužni da imaju stručno usavršavanje. Bez obzira da li su pripravnici, da li su položili za licencu ili ne. Znači, onog trenutka kada stupe u radi odnos u školi, njihova obaveza je da se stručno usavršavaju. Dakle, to možete pročizati ovaj član zakona, da ne čitam. Sad postoje podzakonska akta, to su pravilnici o stalnom slušnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i slušnih sadnika. Nažalost, u posljednje dve godine imali smo tri pravilnika, posljednji je stupio na snagu 30. septembra prošle godine. Šta su osnovne postavke celoživot ovih pravilnika i uopšte načina stružnog usavršavanja? To je celoživotno učenje, profesionalizacija zanimanja obrazovno-vastipnom sistemu i uravnotežen profesionalni razvoj. Stružno usavršavanje podrazumeva sticanje novih i usavršavanje postojećih kompetencija važnih za unapređivanje vaspitno-obrazovnog, obrazno-vaspitnog, vaspitnog, stručnog rada i neke dece. Da li neko od vas je čuo za kompetencije? Svi ste čuli. Koliko ih imamo? Četiri kompetencije. Dobre, kako se vi opredeljujete za slučno usavršavanje? Koju kompetenciju želite prvo? Da li znate po kom kriterijumu odredite kompetenciju? Molim? Pa znamo, nažalost, moramo da znamo. Znate šta morate da znate? A jeste nekad vidjeli upitnik na sajtu Zavoda da možete da znate? I popunjavali. Popunjavali smo. Da, da, znate što smo mogli da dajemo pokoli. Zatim što za 30 minuta. I koja vam je kompetencija najspornija? K4. K4. K3. K3. Standardi i kompetencije su opise suštinskih znanja i umenja i stavova koje nastavnici treba da posjeduju i pokazuju i skazuju tokom obavljanja vaspitne obrazovne djelatnosti u sledećim oblastima. Znači, pošto znate koje su to kompetencije, da ih ne čitam. Ono što se pokazalo, verovali ili ne, je kad... Ja sam isto mislila da će K4 biti naj nekako kompetencija koja je najspornija, ali na tom upitniku koji imamo, koji je anoniman, nekde se pokazuje da je K1 nešto što nastavnicima najviše treba. Ali sad, to nisu samo matematičari, to su svi nastavnici, znači učitelji i vaspitači koji mogu da popune ovaj upitnik. Planiranje slušnog usavršavanja imamo u ustanovi na osnovu potreba i prioriteta dece, učenika te ustanove, u skladu sa prioritetnim oblastima koje utvrđuje ministar, na osnovu procene razvijenosti kompetencija nastavnika, vaspitača i slušnih saradnika u samoj ustanovi. I postoji lični plan profesionalnog razvoja, znači na osnovu samo procene nivoa kompetencija nastavnika, vaspitača ili slušnog saradnika. Prioritetne oblasti su oblasti koje donosi ministar. Imamo ih devet. Može, mislim, to su prvo podijan jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih naročito u oblasti 
koje nastavnik se bavi, učenje da se uči i razvijenje motivacije za učenje, zdravstveno obrazovanje i razvijenje zdravih stilova života, komunikacijske veštine, održivi razvoj i zaštita životne sredine, prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, prevencija diskriminacije, inkluzija deca i učenika sa smetnjem u razvoju i iz društveno marginalizovanih grupa i saradnje sa roditeljima, učenicima i učeničkim parlamentima. Kako bi to obavezno stručno usavršavanje trebalo da izgleda? Prvo bi trebalo da se napravi plan stručnog usavršavanja koji je sastavni deo godišnjeg plana radna ustanove i koji treba da bude uskladjen sa razvojnim planom ustanove i sa rezultatima samovrednovanja i spoljašnjeg vrednovanja te ustave. Zatim na nastavničko veće i vaspitno obrazovno veće treba da razmatra izvešte direktora o slušnom usavršavanju sa analizom primene stečenih znanja i veština. Organ upravljanja usvaja izvešte o slušnom usavršavanju kao deo godišnjeg izveštaja i pedagoški kolegijum određuje jednog svog člana koji prati ostvarivanje plana slušnog usavršavanja i izveštava direktora u svakom tromesečku. Je li imate to u školu? Da, imamo školu. Ste i sjajni školu. Usavršavanje može biti na nivou ustanove. Kako se izvodi to slučno usavršavanje na nivou ustanove? Znači, izvode se ugledni časovi, zatim aktivnosti sa diskusijom i analizom. Nastavnici mogu da izlažu na sastavnicima slučnih organa koji se odnose na savladan program ili neki drugi oblik stručnog usavršavanja, zatim mogu da prikažu neku knjigu, priručnik, stručni članak, studijsko putovanje i tu treba da ide neka obavezna diskusija i analiza. Može da se stručno usavršavanje nivo ustanove ostvaruje istraživanjem, neko istraživanje koje možete da imate u školi, zatim ako ste u okvirnu nekog projekta i program od nacionalnog značaja ustanovi, zatim program ogleda, model centra ili oblika slušnog osvršavanja koji je pripremljen u samom ustanovi. Usavršavanje van ustanove mogu biti kroz programe stalnog slučnog usavršavanja, akreditovane programe visokoškolskih ustanova, kroz slučne skupove kao što je recimo ovaj ili kongres, sabor, susreti, dani, konferencije, savjetovanja, simpozijum, rokog i stolovi tribine, letnje zimske škole, slučna studijska putovanja i sve to mogu biti domaći i međunarodni. U prethodnom pravilniku bilo je da međunarodni i stručni skupovi nose duplo više bodova nego domaći, ali ovaj novi pravilnik je to izjednačio, dakle svi nose isti broj bodova. Samo da kažem, pravilnik donosi ministarstvo prosvete, znači A zavod za nasljedivanje obrazovanja i vaspitanja i zavod za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja moraju da rade po pravilnicima koje donosi ministar, odnosno ministarstvo prosvete. Zaposleni bi trebalo da analizira i vredno je svoje stručno usavršavanje, da pravi portfolio profesionalnog razvoja, Ustanova bi trebala da prati, vodi evidenciju, vredno i analizira rezultate samovrednovanja, spoljašnjih vrednovanja u odnosu na dobiti stručnog usavršavanja, zadovoljstvo učenika, dece, roditelja, staratelja i da preduzima odgovarajuće mere za unapređivanje kompetencija. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja analizira odobrene programe prema doprinosu kompetencijama, preduzima mere za unapređenje sistema slušnog usavršavanja, prati i vrednuje ovuke. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, pedagoški zavod Vojvodine, školske uprave i regionalni centri treba da prati i analiziraju ostvarivanje programa i drugih oblika slušnog usavršavanja. A Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja treba da vrednuje utica i slušnog usavršavanja na postiguća dece i učenika. 
Portfolio je po određenom kriterijumu brižljivo organizovana i razvijena zbirka raznovrstnih materijala koja daje sliku o tome šta nastavnik vaspitač ili stručni saradnik zna i može da uradi od slikava njegova postignuća, profesionalno iskustvo, stavove i razmišljenja. I trebalo je 23. marta 2014. godine da stupi na snagu da svaki nastavnik treba da ima svoj portfolio. Ako se pitamo zašto portfolio, znači za praćenje profesionalnog razvoja, za ličnu promociju, za konkurs, za posao, za razgovor sa mentorom, za prijavljivanje, za napredovanje i suzvanje, za potrebe spojašnje evaluacije i za mnogo toga drugo. Šta su prava i dužnosti stručnog usavršavanja? Znači, u okviru jedne godine nastavnik u školi treba, odnosno nastavnik treba da skupi 68 sata stručnog usavršavanja, 44 sata stručnog usavršavanja u školi, znači to je ono što preduzima ustanova, i 24 sata ima pravo na plaćeno odsustvo. E sad, ovo želim samo da vam kažem i da stenem pažnju, Pitanja koja nam postavljaju jesu vezana za ova 44 sata. Da li postoji neki pravilnik kojim se definiše kako se u jednoj školi, odnosno u jednoj ustanovi, ostvaruju ovih 44 sata? Ne postoji nijedan pravilnik, dakle škola, odnosno ustanova, donosi svoj unutrašnji pravilnik kako ćete da ostvarite tih 44 sata na nivou škole. Zašto je 24 sata pravo na plaćeno odsustvo? Zato što zakon kaže da svaki nastavnik u okviru jedne godine ima pravo na tri dana plaćenog odsustva. Znači, vi to pravo imate. E sad, imate još jednu stvar koja vam nigde ne piše. Vi, recimo, tražite da idete na neki seminar ili tri dana i direktor vam kaže ja nemam pare, škola nemam pare da vam to plati. Znači vi bi, vi treba da napišete pismeni zahte, da vam direktor napiše pismeno da za to nije imao sredstva. Ukoliko dođe inspektor i traži vaš portfolio i traži zašto niste ostvarili 24 sata ili određen broj vodov od ovog školske godine, vi pokažete dokument da ste znači tražili da niste dobili to odobrenje i jednostavno vi ne snosite nikakve posledice za to. Dakle, da se razumemo, znači vi, ukoliko škola, a dešava se i mnoge škole nemaju sredstva, znači šta nećemo se ušavati? Pa ja samo kažem šta može da se desi, možda vaše škole imaju sredstva i možda su ih dobili od lokalne samouprave, postoje lokalne možete sami da platite, ali niste, nemate, ne snosite nikakvu odgovornost za to što niste otišli na to slušno usavršavanje. A mi to redno radimo, mi napišemo direkturu, ona se odbije i mi sad kao akte matematike, mi sad svi to držimo, svi se odlično. Dobro, to je to što li pričaš, da. Odlično. E sad, šta od vas zakon traži, odnosno pravilnik? Da u periodu od pet godina skupite 120 bodova. Imate dve vrste obuke. Jedna obuka je ona koja ide kroz katalog. Znači, sada je prošle godine bio konkurs, novi konkurs po novom pravilniku i već je izašao katalog na sajtu Zavoda. Znači, pod tim programima možete da izaberete neki od programa da oslušate. Jedan sat je jedan bod. I imate obavezu da imate u periodu od pet godina do 20 bodova za ove ostale oblike slušnog usavršavanja. Tu su kongresi, konferencije, okrugli stolovi i tako dalje, letni zimske škole, gde je jedan dan jedan bod. It's like that it's the same points if you do international seminar, yes. and, no? but actually you need to have more qualifications if you do international um, work because you need to know English and the uh, you need a special engagement because I think it's very difficult, isn't it? To je tačno, međutim, dešavalo se 
da, na primer, ovde organizuju tako što pozovu par predavača koji dođu, na primer, iz Republike Srpske ili iz Crne Kore, koji priču im isto srpske, ali međutim oni su međunarodni. Da, da, da. na kojima smo uredno dobijali bodovi, ako su bili bez ikakvog, znači 100% ocenjeno među kolegama kao neuspešni. A ovo sada, znači, kao da se ide na to da mi dobijemo što je moguće manje bodova. Mislim, baš nije u redu. 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 Ja mogu da reaguju, meni se to. I tako se se ruc slažem. Apsolutno ne dopada. Ne, mi se naravno ne dopada. Ne, mi se naravno ne dopada, ali kao i sa mnogi druge stvari zbog onih drugih koji su zabrljali i naprave iz koriste situacije da se naprave, onda posle toga stvari oni to kao rade što treba. Treba da se munimo i borimo. Samo pre nego što... Pre nego što krenemo u zapašima. Samo da vam daš nešto. Molim vas. Ja sam bila pozvana da budem član komisije za izradu tog posljednjeg pravilnika. Poslije ću vam pokazati nešto što stoji u pravilniku protiv čega sam se ja strašno budila. Ta komisija je rasformirana. Ja sam prestala da budem član te komisije. Znači, ja ne mogu da snosim odgovornost, niti sam odgovorna. Ja se isto ne slažem, kao što se vi ne slažete za mnoge stvari. Ali ja ne mogu ništa tu da uradim. A ko? Dakle, pa ja sam vam rekla na početku... Što su vas poslali? Što su vas poslali? Ministarstvo prosvete donosi pravilnost, odnosno tamo neki članovi neke komisije i mi u zavodu moramo da radimo po tom pravilnosti. Znači ja ne mogu da vam kažem, ja vam govorim kako je činično stanje, ne mogu da ga promenim. Bila sam na kongres ove godine, maja meseca, međunarodni dobar, međunarodni kongres na Primanjučara. Ja imam potrebu da sam bila, međutim, kad sam trebala da priložim za slušno sadržavanje, kaže ne, niti je na zelenom, niti je na plavom, to je samo eto tako, bila si. Škola podnese zahtev zavodu da se to prizna. Zavod to priznaje i to se vama, znači, moduje kao, isto kao da ste bili na konferenciji. A ovo je treba? Ja mislim da se za to ništa ne plaća. Samo se pošalje direktno. Izvolite. Bih ja mogla samo nešto da kažem vezano za ovo plaćeno, to ste i plaćeni seminar. Koliko ja znam, nigde nije definisano plaćenje seminara. Ovo plaćeno odsustvo znači da radnik može da odsustuje sa posla i da dobija platu. Znači, platu dobija i kad ne radi. A plaćenje seminara nije definisano ni jednom zakonskom regulativom, ni jednim pravilnikom, ničim. Prema tome, direktor nema obavezno da odgovori profesoru na zahtev i na mogu da mu seminar bude plaćen. Naravno, to ne znači da preko škole zaposleni ne dobijaju seminare. Direktori zajedno sa pedagoškom službom uglavnom planiraju seminare i profesori dobijaju preko škole plaćene seminare u okviru škole i bilo dolaznog nekih ljudi, bilo ne. Mada se to najčešće dešava da to bude subote i nedelja, zato što predavači ne mogu da dođu preko nedelja. U zakonu piše da jedinica lokalne samuprave treba da obezbedi sredstva za stručno sadržavanje. Međutim, ja kad sam se obratila konkretno opštini Zemun, oni su mi rekli da dužu godinu nisu planirali sredstva za stručno sadržavanje. Prosvetni grad. Ovako da kažem, država iz budžeta ima određena sredstva koja daje za stručno sadržavanje nastavnika. Ta sredstva idu i lokalnim samoupravama. Lokalne samouprave treba sredstva da daju školama. Negde, lokalne samouprave ta sredstva 
možda ne dobri, pa duši ne znam šta rade. Recimo, znam da u Nišu, regionalni centar Niš, je uspeo da jedan deo sredstava dobije od lokalne samouprave i zato tamo jedan deo nastavnika ima besplatne seminare ili sa vrlo malom kotizacijom. U Čačku su uspeli, regionalni centar je uspeo da sva sredstva koja dobije lokalna samouprava dođe u regionalni centar i da nastavnici imaju besplatne seminare. U drugim, to sve zavisi od... Možda i Kruševac. Da, da, to je jako interesant taj model. Mislim, to su različni modela. Da, da. Ima je svoje tako. Mogu da završim, pa onda da nastavim što je vidjeti. Pošto bit će tu sigurno još. Dakle, e sad imate sledeću stvar. Pošto stavate upoznati ste sa kompetencijama, imate četiri kompetencije. Ono što je novo u posljednje dva pravilnika jeste to ravnomerno slušno usavršavanje u odnosu na kompetencije. Znači, ovih sto bodova treba da rasporedite tako da za svaku od četiri kompetencije postignete, odnosno ostvarite najmanje po 16 bodova. Znači, četiri puta 16 je 64 i ostali 36 bodova možete da rasporedite kako hoćete. I tako je lepo PP služba obezbedila sebi seminare. Sada, zvanja u ustanovi može, da, zvanja, znači imate četiri zvanja koja su definisana prosto pravilnikom. Postoji to prvo zvanje pedagoški savjetnik, samostalni pedagoški savjetnik, viši pedagoški savjetnik i najviši pedagoški savjetnik. U jednoj ustanovi... Evo da ispričam do kraja pa ćete shvatiti pa ne ispričam. Zvanje ustanovi može da stekne do 25% od ukupnog broja zaposlenih nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika. Znači s tim što evo vidite kako treba da bude taj raspored, znači pedagoških savjetnika treba da bude do 15%, samostalnih pedagoških do 5%, viših pedagoških savjetnika do 3% i najviših pedagoških savjetnika do 2%. Ako postoji potreba za izbor uzvanja većeg proja, onda mogu da se obrate ministarstvo, dobiju saglasnost i da povećaju broj. Sada trenutno u Srbiji postoji, ja mislim, pa sad nemojte mi držati za reč, ali ono koliko ja znam, do dvadesetak njih koji su dobili prvo zvanje. Ovde su uslovi za sticanje zvanja što se tiče radnog iskustva, znači Prvo zvanje 8, za drugo zvanje 10, za treće 12, četvrto 15, visok stepen kompetentnosti i tako dalje, ali ono što ja želim da vam pokažem jeste postupak sticanja zvanja. Ja sam ovaj postupak crtala kolegama iz pravne službe u ministarstvu na osnovu pravilnika koju su oni napisali, jer to u pravilniku ne postoji. A sad pogledajte ovo što znači. Znači, nastavnik, vaspitač, slušni zaradnik podnosi zahtev i dokaze o ispunjenosti za zvanje. I sada kome šalje? Prvo šalje direktor. I direktor je u obavezi od osam dana da pošalje stručnom organu. Stručni organ je u obavezi od 30 dana da da odgovor direktoru. To je sve ako je pozitivan odgovor. Znači, direktor je u obavezi od 15 dana da pošalje odgovarajućem veću savetu roditelja, koji treba u roku od 15 dana da daju odgovor direktoru. E sad, u roku od 15 dana daje savetniku školske uprave, a ovaj u roku od 60 do 90 dana treba dva ili tri puta da izađe na čas, da vidi kako to nastavnik radi i da pošalje odgovor direktoru, I onda on u roku od 15 dana vraća od nas nađa. Pa molim vas, da li negde postoji da neko ovako može da napreduje, da je ovo procedura? Mislim, stvarno ja ne bih smela ovo da kažem, s obzirom da radim, ali ja sam stvarno ovo crtala i pisala pravnoj službi da ovo stvarno... Evo samo u padicu jednu, u ovom slučaju je trajalo godinu dana. Od kad sam podnjela dok nisam dobila nekih 
E dobro, znači kako traje i za drugo zvanje, a za treće zvanje i četvrto direktor šalje Zoomu, pa Zoom u roku od 30 dana odgovara i to su ta zvanja, odnosno 30 dana odgovara direktoru, pa direktor još u roku od 15 dana, znači to vam je još dva meseca u odnosu na ono prethodna zvanja. E sad šta se podrazumeva kad imate zvanje, neke od aktivnosti su da vodi tim za ostvarivanje uglednih časove aktivnosti, da planira ostvarivanje programe i tolstvo u ustanovi, radi sa studentima koji su na praksi ustanovi, učeste u obučavanju realizatora programa, daje savjetodavnu podršku ministarstvu prosvete nauke po pitanjima razvoja obrazovanja. Šta je novo? Pa, mislim, ako znate već onaj prethodni pravilnik, nešto novo u odnosu na ovaj pravilnik, odnosno na prethodni, nešto specijalno nema. Želim da vam kažem samo da postoje dva konkursa koje je pokrenuo Zavod za napređivanje i obrazovanje i vaspitanje. Predpostavljam da znate jedan i za jedan i za drugi. Kreativna škola ove godine deseti put raspisala taj svoj konkurs i postoje ovaj konkurs sazvani na seminaru primenjuju u praksi. Koja je razlika između ova dva konkursa? Razlika je što kreativna škola se odnosi samo na nastavnike osnovnih i srednjih škola, a sazvani na seminaru primenjuju u praksi se odnosi na sve, i na vaspitače, i na slučne saradnike, znači na sve one koji popađaju seminare Zavoda za napređivanje obrazovanja i vaspitanja. U kreativnoj školi možete da ponesete kao tim, a za ovaj drugi konkurs kao pojedinac. Dakle, sazvani na seminaru primenili u praksi se odnosi na seminare koje ste pohađali. Dakle, vi ste evo sad učestvali u ovoj lepnoj školi. Počeći nastava 1. septembra, možda ćete već u septembru nešto primeniti od ovoga ili u toku školske godine. Ono što primenite, treba da pošaljete u obliku rada koje vam tamo daje ugustvo na konkurs zavodov, odnosno na sajt zavoda i vaš rad će ući u razmatranje. Ukoliko bude za nagradu, bit ćete pozvani da prezentujete radove pred komisijom jer je to isto razlika. Kod nas za ovaj konkurs tražimo da se radovi prezentuju Onda se bira u tri najbolja rada, a oni za koje smatramo da mogu da uđu u bazu podataka, oni se nalaze na našoj bazi, na sajtu Zavoda i dostupni su svim nastavnicima i mogu da ih koriste. Što se tiče kreativne škole, tu je razlika što se ne odnosi na seminar, nego nastavnik ima, možda može i da koristi nešto što je radio na seminaru, ali više se potencira na njegovom kreativnom radu i njegovom osmišljavanju, održavanju neke nastavne jedinice. Šta je zajedničko? Zajedničko je podsticanje kreativnosti kod nastavnika i pravljenje baza dobrih primera prakse i mogućnosti da drugi nastavnici mogu da priđu tim bazama. Za ovaj konkurs sazvan na seminaru primenili u praksi Komisija koja je pravila izveštaj za Evropsku uniju, za Zapadni Balkan, u tom svom izveštaju je iznela da je ovo jedan od izvjetno dobrih primjera dobre prakse i u tom svom izveštaju je i dala da je Centar za propustni razvoj zaposlenih u obrazovanju ovako nešto osmislio. Evo sad bi to bilo moje kratko predavanje, a ako imate neko pitanje... Kao prvo od mene prijatelja ovdje.